और जिसके ऊपर आपका यहाँ पे क्या एक स्केल लगी हुई है ठीक है अच्छा उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे आपका वायरस लगे हेलो स्टूडेंट्स पहले तो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें इस वीडियो में आप पढ़ोगे विवो मापी के बारे में पोटेंशियो मीटर विवो मापी क्या होती है कैसे वर्क करती है ठीक है और विवो मापी की सहायता से किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना करेंगे कैसे करेंगे पूरा प्रैक्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाने से पहले एक जानकारी आपको दें यहाँ पे आप देखना विभो प्रवणता आपने नाम सुना होगा इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक विभो प्रवणता बराबर क्या होता है विभवान्तर बटे मध्य की दूरी मान लो कोई तार है ठीक धारा उसमें बह रही है उसके सिरो पर विभवान्तर है विभवान्तर कितना वी है और तार की लंबाई कितनी स्मॉल एल है तो ऐसी दशा में वी अपान एल को हम क्या बोलते हैं उस तार की विभो प्रवणता या इंग्लिश में क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और किससे लिखते हैं के से लिखते हैं ठीक तो आप जानते हो के बराबर क्या वी अपान एल तो ऐसी दशा में आप जानते हो v बराबर क्या हो जाएगा k इंटू एल अगर आवश्यकता पड़े तो और हम आपको समझाएं आप जानते हो किसी सेल बैटरी के लिए आप जानते हो v बराबर क्या e माइनस आई आर ठीक आप सबको पहचानते हो v क्या विभवान्तर e क्या विद्युत वाहक बल i क्या धारा और r क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ठीक अगर हम मान लो सेल से कोई धारा ना लें यानी आई का मतलब आई बराबर क्या हो जीरो आप देखो आई बराबर जीरो तो ऐसी कंडीशन में आई इंटू आर का मान भी जीरो हो जाएगा तो वी बराबर क्या होगा ई के आप देखो नीचे लिखा हुआ एफ आई दट इज इक्वल टू जीरो ठीक देन वी दट इज इक्वल टू ई तो ऐसी कंडीशन में के बराबर क्या वी बाई एल आपने पढ़ा था तो अगर मान लो कोई धारा नहीं लेंगे तो वी के जगह पे क्या वी बराबर क्या ई हो गया तो वी के जगह पे ई हो जाएगा तो के बराबर क्या ई अपान एल तो ऐसी दशा में ई बराबर क्या हो जाएगा के इन टू एल जहां पर ई क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल या किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल और के क्या है विभो प्रवणता और एल क्या है लंबाई ठीक अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे और मेन पॉइंट पे चलने के पहले आपको विभो माफी में दिखाए यहां पे आप देखना विभो माफी के नाम पे आप देखना बहुत आसान होता है आप चाहो तो घर पे आप इसको बना भी सकते हो लेकिन बनाने की सलाह इसलिए नहीं देंगे कि घर में इसका कोई यूज नहीं है इसका यूज केवल लैब में ही प्रयोगशाला में हो सकता है तो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे आप जानते हो ये उड का लकड़ी का एक पटरा का हो गया ठीक है और जिसके ऊपर आपका यहाँ पे क्या एक स्केल लगी हुई है ठीक है अच्छा उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे आपको वायरस लगे हुए हैं ये वायर आपका मैग्नीन का होता है या कॉन्स्टेंटन का होता है मतलब कोई प्रतिरोधक तार होना चाहिए दूसरी बात आप देख रहे हैं स्केल आपका एक मीटर लंबी स्केल है और आप यहाँ पे जानते हो ये वायर आपका जो ये वायर लगा हुआ है एक एक मीटर की लंबाई पर जैसे एक मीटर यहाँ तक आया फिर टर्न होकर एक मीटर यहाँ पे आ गया फिर टर्न होकर एक मीटर यहाँ पे आ गया फिर टर्न होकर एक मीटर यहाँ पे आ गया फिर टर्न होकर एक मीटर यहाँ पे आ गया इस प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस वायर आपके लाइन से लगे हुए हैं मतलब दस मीटर लंबा तार है जो एक एक मीटर के टर्निंग पे लगा हुआ है ठीक कैसे वर्क करता है इसको आपको पढ़ना है यहां पे, ठीक आप सामने डायग्राम यहां पे देखना उसी भी हम आपका डायग्राम सामने आप देख रहे हो कि आपका यहां पे क्या उड का लकड़ी का आपका पटरा हो गया समझ लो ठीक ये ऊपर स्केल लगी हुई है और ये मैग्नी ने कंस्टेंटन के तार हो गए ठीक है यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आपका 100 सेंटीमीटर मतलब एक मीटर तो आप देखो एक मीटर लंबा फिर आपका एक मीटर इधर दो मीटर फिर इधर गया तीन मीटर चार मीटर पांच मीटर छ मीटर सात मीटर आठ मीटर नौ मीटर उसके बाद दस मीटर आपको तो दस मीटर कोई बाध्यता नहीं कि दस मीटर बिल्कुल रखना बाध्यता है आप चाहो तो चार मीटर पांच मीटर भी आपका हो सकता है दस से ज्यादा भी हो सकता है हाँ इतना जरूर है आपका कि जितना ज्यादा लंबा तार लगाओगे आपका रीडिंग उतना ही ज्यादा बढ़िया आएगा आपका पाठांक उतना सही आएगा ठीक है फिलहाल प्रयोगशाला में जो दिया जाता है लैब में अक्सर आपका उसमें दस मीटर लंबा तार लगा होता है एक एक मीटर की टर्निंग पे लगा होता है ऊपर आपका स्केल लगा हुआ है और यहाँ पर स्क्रू यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे आप देख इसका नाम ए और इसका नाम यहाँ पे बी ठीक नटबोल्ट टाइप का अरेंजमेंट आपका लगा हुआ है यहां से हम कनेक्शन देते हैं इसको अच्छा कनेक्शन कैसे क्या देंगे आप उसको समझना यहां से आपका वायर निकला आप देखना ये एक आपका बैटरी लगी हुई है एस टी बैटरी इसको हम बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी ठीक एस टी ठीक अच्छा उसके बाद ऊपर एक की लगा हुआ है इस की का नाम क्या के है ध्यान देना अभी दो की और लगना है अब देखो K1 K2 तो इसका नाम हमने क्या दिया K और फिर यहां पे रिहास्टेट लगा हुआ है और रिहास्टेट यहां पे जानते हो धारा नियंत्रक के भांति कार्य कर रहा है एज करंट कंट्रोलर अच्छा उसके बाद आप देखना एक हमने एक धारा नियंत्रक के नाम पे अलग एक वीडियो हमने बनाई हुई है धारा नियंत्रक का उपयोग आपको समझाया हुआ है आप जानते हो धारा नियंत्रक का बल्कि रिहास्टेट रिहास्टेट का दो प्रकार से उपयोग होता है धारा नियंत्रक के भांति और विभाजक के भांति तो रिहास्टेट लगा हुआ किस रूप में धारा नियंत्रक के भांति एज करंट कंट्रोलर अब आप आगे देखना है आप ये आपका वायर निकल के इसमें जुड़ गया यानी ए से एक वायर निकला और रिहास्टेट के इस सिरे से जुड़ गया यहां पे ये लो ठीक और बी से आपका
और अगर हम आपसे कहें कि बेटा इसमें धारा का मान बढ़ाओ तो धारा का मान कैसे बढ़ाओगे जब आप जानते हो धारा के रास्ते में प्रतिरोध को घटाओगे तो ऐसी कंडीशन में इसको पकड़ के आपको ऊपर खिसकाना होगा अगर आप ऊपर खिसकाओगे तो ऐसी कंडीशन में धारा का मान क्या होगा बढ़ेगा अगर आप इसको नीचे लाओगे तो धारा का मान क्या होगा घटेगा ठीक तो इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार इसको ऊपर नीचे ले जाके आप इसमें बहने ली धारा के मान को घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो अब आगे चलते हैं दो सेल आपको दिए गए अलग से जिसको हम बोलेंगे प्रायोगिक सेल एक्सपेरिमेंटल सेल और उन्हीं सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमको तुलना करनी है आप देखना ये ई पहला सेल है उसका विद्युत वाहक बल ई हो गया और उसका आंतरिक प्रतिरोध मान लो आर हो गया ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है वो आंतरिक प्रतिरोध कितना आर हो गया ये आपका कुंजी के हो गई जिसको आप की भी कहते हो और ये आपका कुंजी के आपका यहाँ पे के हो गया ठीक है अच्छा उसके बाद आप देखो कनेक्शन के लिए बहुत आसान तरीका दोनों का प्लस प्लस एक साथ जोड़ दो और दोनों का माइ आप जानते हो फिर जैसे दो सेल आपने लिया इस सेल से इस सेल से की लगाओ कुंजी लगाओ के इस सेल से कुंजी लगाओ के ठीक और इसके प्लस प्लस कोई इकट्ठा यहाँ पर जोड़ दो और इसके माइनस माइनस कोई इकट्ठा यहाँ पर जोड़ दो उसके बाद प्लस से एक वायर निकाल के यहाँ पर जोड़ दो ए पे ध्यान देना ये जो एस बैटरी का प्लस है ये भी ऊपर है आप यूं कह सकते हो ए पे अगर आप कहो तो एस बैटरी का प्लस भी आपका इस प्रकार से घूम के यहां पे और इसका भी प्लस यहां पे इसका भी प्लस यहां पे ठीक अच्छा और फिर माइनस माइनस को इकट्ठा करके यहां जोड़ दो और यहां पे जोड़ने के बाद फिर आप यहां पे ले आओ ये गैला मीटर है एक वीडियो में हमने गैला मीटर बाकायदा दिखाया हुआ उसकी वर्किंग आपको बताई हुई है गैला मीटर की खासियत होती है कि इसका जीरो बीच में होता है ठीक और इसकी जो इंडिकेट इसकी जो इंडिकेटर इसका होता है ये इधर भी घूम सकता है इधर भी घूम सकता है बोथ साइड ठीक है तो आप जानते हैं गैला मीटर लगाया और फिर यहां से एक लंबा सा एक तार लगाया गया इस लंबे से तार को हम विसर्पी या जोकी भी बोलते हैं ठीक अब उसके बाद देखना कैसे क्या करेंगे सबसे पहला काम यहां पे आप ये जो कुंजी केवन है इसको आप ऑन कर दो उसमें ये ऑफ रहेगा इसको ऑन कर दो ठीक और ऑन करने के बाद इस तार को ये जो विसर्पी या जोकी का तार है उसको आप यहां पर टच कराओ तो जैसे टच कराओगे आप देखोगे इसका इंडिकेटर किसी एक और घूम जाएगा ऐसे फिर आप यहाँ पे यहाँ से उठा के यहाँ पे टच कराओ फिर आप देखोगे इंडिकेटर दूसरी तरफ घूम जाएगा अब आपको ये चेक करना है इसी विसर्पी के विसर्पी जोकी के तार को इसी पे लाते हुए ऐसे चलाते हुए धीरे से ठीक है ऐसे फिर आप ऐसे लाओगे फिर ऐसे लाओगे चलाते हुए आपको ये पता करना कि वो कौन सा ऐसा बिंदु है कि जहाँ पर टच कराने पर इसका गैला मीटर का जो इंडिकेटर है वो जीरो पर रहता है एक बार आपको फिर याद दिलाएं यहाँ टच कराएं तो इधर घूम गया यहाँ टच कराएं तो इधर घूम गया ठीक अब आप आगे देखना हम करेंगे क्या आप हमारे दोनों हाथों पे ध्यान देना है यहाँ पे मान लो विसर्पी जोकी के तार को यहाँ टच कराए ये आपका इधर घूम गया ठीक अब इसको धीरे धीरे हम इधर लाएंगे इधर ठीक तो ये भी धीरे धीरे आपका इधर होता जाएगा ऐसे 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 ठीक ऐसे होता जाएगा और जितने पे जितने पे आपका यहाँ जितने पे ये जीरो पे आ जाए वहीं पर हमको रोक देना है वो पॉइंट क्या कहलाएगा अविच्छेद बिंदु कहलाएगा या उसी को हम क्या बोलते हैं नल पॉइंट कहते हैं ठीक और उसके बाद ए से लेके उस बिंदु की दूरी नाप लेंगे वो दूरी हमारी एल कहलाएगी अब उसके बाद फिर क्या करेंगे अब इसको ऑफ कर देंगे जो कुंजी केवन है इसको ऑफ कर देंगे अब इसको ऑन करेंगे ध्यान देना अब ये नॉन वर्किंग कंडीशन में हो गया ये वर्किंग कंडीशन में है और वही काम फिर दोहराएंगे और दोहरा के फिर आपका L2 का मान पता कर लेंगे और अभी हमने आपको फार्मूला आपको दिखाया था ई बराबर के इन तो जब ये ऑन रहेगा ये ऑफ रहेगा तो उसमें आपका लंबाई अगर एल है तो आप क्या बोलोगे ई वन बराबर ठीक है और उसके बाद जब ये ऑफ हो गया ये ऑन हो जाएगा और उसमें अगर मान लो अविच्छेद बिंदु की लंबाई L2 मिली तब आप क्या बोलोगे E2 बराबर के इन टू एल और उसके बाद दोनों का अनुपात निकाल दो आप आराम से आपका निकल जाएगा आप नीचे यहां पे देखना जब कुंजी K1 वन आन तथा K2 टू ऑफ हो अभी हमने K1 K2 आपको दिखाया जब कुंजी K1 वन आन यानी ऊपर वाली जो आपके ऊपर वाला जो सेल है उसके साथ लगी कुंजी क्या हो आन हो और नीचे वाले सेल के साथ लगी कुंजी क्या हो ऑफ हो तो ऐसी दशा में अगर अविच्छेद बिंद की लंबाई L1 हो तो आप जानते हो E1 दट इज इक्वल टू के इंटू एल ठीक अब इसका उल्टा जो ऊपर वाली कुंजी आन थी उसको हम ऑफ करेंगे आप देखो जब कुंजी के ऑफ और जो ऑफ थी उसको ऑन करेंगे यानी कि जब कुंजी के ऑन हो तब अब इच्छे बिंदु की यानी कि नल पॉइंट जिसको आप कहते हो कि बिंदु ए से दूरी या लंबाई L2 हो तो E2 टू दट इज इक्वल टू के इन टू तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आप एक काम करो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो तो जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहां पर ई वन अपान ई टू दट इज इक्वल टू के इन टू एल और के से के कैंसिल हो गया तो ऐसी कंडीशन में e1 वन अपान ई टू दट इज इक्वल टू एल वन अपान एल टू ये आपका फार्मूला आ गया और इसी फार्मूले में पूरा प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा ठीक अब प्रैक्टिकल करने
उसके साथ लगी कुंजी वो ऑन हो और कुंजी के टू ऑफ हो मतलब नीचे वाला सेल के साथ लगी कुंजी क्या हो ऑफ हो तो ऐसी दशा में अविच्छेद बिंदु की ए से दूरी अगर इसको हम एल से लिखें और उसी का उल्टा आपका यहां पर आप देखो जब कुंजी के केवन ऑफ ऑफ यानी कि जो कुंजी अभी तक यहां पर ऑन थी वो यहां पर क्या ऑफ हो गई और जो यहां पर ऑफ थी वो यहां पर ऑन हो गई ठीक तो जब कुंजी केवन ऑफ तथा के टू ऑन हो तब अविच्छेद बिंदु की बिंदु ए से दूरी और उसको मालूम एल से लिख रहे हैं और ध्यान रहे जो भी दूरी मेजर करेंगे किसमें सेंटीमीटर में ठीक आप आगे देख रहे इसमें तो ऐसी कंडीशन में जब मान लो पहली कंडीशन आपकी ये है और यहां पे अविच्छेद बिंदु हमको मान लो इतने पे मिला कैसे मिलेगा आप खुद यहां पे देखना मान लो यहां पे टच कराए इसका इंडिकेटर आपका इधर घूम गया हम इधर लाते गए लाते गए आपका इधर घूमता गया और फिर यहां से घूम के मान लो यहां पर लेके आए यहां पर इस जगह पे ठीक यहां पर मान लो लेके आए ये ठीक यहां पर तो हम यहां से लेके और यहां तक की लंबाई नाप ले मेजर कर ले कैसे मेजर करेंगे आप देखना यहां से लेके यहां तक कितना 100 सेंटीमीटर फिर यहां से आप उल्टा नाप रहे हो देखना इसमें ठीक तो यहां पे एक आप जानते हो तो 30 के आसपास है ना तो 100 तो इधर हो गया और आप जानते हो ये ये इतना 30 है तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ 70 और 70 से भी थोड़ा इधर मिल रहा है मान लो पहली रीडिंग हमको मिल रही है वन सेंटीमीटर पे एक सेंटीमीटर आप बोलोगे सेंटीमीटर नहीं लिखा आपने तो ऊपर जब लिखा हुआ सेंटीमीटर तो बार बार सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो इस कंडीशन में हमको मिला एक सौ पे अच्छा उसके बाद हमने क्या किया ऊपर वाली कुंजी को हमने आ, आफ, आफ कर दिया आप देखो और नीचे वाली कुंजी को ऑन किया और फिर अभी छे बिंदु पता किया तो हमको मान लो इस बार मिला हमको दो सौ चौतीस सेंटीमीटर पर जो भी रीडिंग करने पे आए जो भी तो आपको मान लो आपका कुछ तो हमको मानना ही है मान लो दो सेंटीमीटर पर मिल गया अच्छा अब उसके बाद फिर क्या करेंगे आप देखना एक रीडिंग हमारी निकल आई अब सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे ये जो आपका यहाँ पर स्टेट लगा हुआ है ठीक इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर देंगे खिसकाएंगे अब आपकी मर्जी आप चाहो तो ऊपर खिसकाओ आपकी मर्जी आप चाहो तो नीचे खिसकाओ मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इसको ठीक और डिस्प्लेस करने के बाद फिर वही काम दोहराएंगे और जब फिर वही काम दोहराया तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपका दूसरी बार आपकी रीडिंग यहाँ पे निकल के एक आई कब जब ऊपर वाली कुंजी आन थी और नीचे वाली कुंजी ऑफ थी ठीक अच्छा उसका उसका उल्टा काम करेंगे अब ऊपर वाला ऑफ कर देंगे नीचे वाला ऑन करेंगे और इस बार अभी छह बिंदु हमको मिला दो सौ नौ पे मिला मान लो फिर हम तो तीसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे आएंगे रेहा स्टेट पे रेहा स्टेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस करने के बाद फिर वही काम करेंगे मतलब क्या इसको ऑन करेंगे पहले इसको ऑफ करेंगे अब छह बिंदु यहाँ पे देखेंगे कितनी दूरी पर मिल रहा है मान लो इस बार अभी छह बिंदु हमको दो सौ पे मिला ठीक अच्छा उसके बाद फिर अब क्या करेंगे आप जानते हो जब ये मिला दो सौ तीन दशमलव आठ मिला तो उसमें केवन क्या था हमारा आन था और के टू ऑफ था अब इसका उल्टा करेंगे हम यहां पहुंचेंगे केवन ऑफ कर देंगे के टू ऑन कर देंगे यानी ऊपर वाला ऑफ कर देंगे नीचे वाला ऑन कर देंगे और इस बार हमको आपका अभी जो अभी छह बिंदु मिला दो सौ पे मिला सेंटीमीटर पे आप देखो ऊपर सेंटीमीटर लिखा है तो कहीं भी जगह जगह हमको सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है अब आप आगे देखना इसके बाद फिर आप अब हमको ई वन अपान ई टू निकालना है अभी फार्मूला आपने निकाला था एल वन अपान एल टू होता है तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप जानते हो ई वन का मान कितना है एक सौ तिहत्तर दशमलव चार और ई टू का मान कितना दो सौ चौंतीस दशमलव चार ये एल वन का मान है एल टू का मान है तो एल वन अपान एल टू निकालोगे तो आप जब डिवाइड करोगे कितना आएगा एक बटा एक दशमलव तीन पाँच या इसी को चाहे तो एक अनुपात है एक दशमलव तीन पाँच फिर हमने दूसरा यहाँ पे रीडिंग लिया एक सौ अट्ठासी दशमलव सात एल वन का मान दो सौ तिरपन दशमलव नौ किसका एल टू का मान तो जब इवन अपान ई टू दट इज इक्वल टू एल वन अपान एल टू तो यहाँ पे मान कितना निकल के आया एक बटा एक दशमलव तीन पाँच ये अनुपात में अगर आप कहोगे तो एक अनुपात है एक दशमलव तीन पाँच ठीक फिर हमने जब तीसरी रीडिंग में आपने देखा आप सुनो यहाँ पे आप जानते हो एल वन अपान एल टू ई वन अपान ई टू बराबर एल वन अपान एल टू तो आप जानते हो दो सौ तीन दशमलव आठ बटे दो सौ पचहत्तर दशमलव एक और जब भाग करोगे तो फिर वही निकल के आया एक बटा एक दशमलव तीन पांच या इसी को चाहो तो एक अनुपात है एक दशमलव तीन पांच ठीक आप देख रहे हो तीनों रीडिंग में मान बराबर आया या लगभग बराबर आया तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो जो दोनों सेल दिए गए प्रायोगिक सेल आपको दिखाए यहाँ पे ये ऊपर जो प्रायोगिक सेल आप देख रहे हो ई वन अपान ई टू दट इज इक्वल टू के वन अपान यहाँ पे दट इज इक्वल टू एल वन अपान एल टू था ठीक है तो इसके आप जानते हो ई वन अपान ई टू का मतलब क्या इसके विद्युत वाहक बलों में यही अनुपात होगा कितना एक अनुपात है एक दशमलव तीन पांच आप देखो नीचे आपका रिजल्ट लिखा हुआ है प्रयोगशाला में दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों में निम्न अनुपात होगा आप चाहो तो इस प्रकार से लिखो ई वन अपान ई टू बराबर वन अपान वन पॉइंट थ्री फाइव और या फिर अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो ई वन अनुपात है ई टू समान पात होगा एक अनुपात है एक दशमलव